வந்தாங்க ஏமா ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க ஒண்ணு இல்ல மீனாட்சி இந்த வீட்டுக்கு சந்தோஷம் எப்பவுமே நிரந்தரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆண்டவன் சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை கொடுத்து தற்காலிகமா நிம்மதியை கொடுத்து அப்புறம் பறிச்சிடுறான் ஏமா அப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அது இல்ல மீனாட்சி ஆனந்தி குழந்தையோட வந்த கொஞ்ச நாளைக்கு அதை தூக்கி கொஞ்சம் பாக்கியம் அது விளையாடும் போது கிடைக்கிற சந்தோஷம் இப்ப எல்லாமே போச்சு இந்த வீடே வெறிச்சோடி போச்சு அவங்கதான் தனி கொடுத்தன போயிட்டாங்கல்ல காலையில எழுந்திருச்சு வந்த உடனே சரவணை எங்கேன்னு என் கண்ணு தேடுதுமா அவன் இங்க இல்லைங்கிறத இன்னும் என் மனசுல பதிய வைக்க முடியல என்னம்மா அம்மா இத பாருங்க முதல்ல நீங்க நிம்மதியா இருங்க ஏமா அவங்க எங்கம்மா போயிட போறாங்க இதோ காஞ்சிபுரத்துலதான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம எத்தனை நாளைக்கு இப்படியே இருக்க முடியும் எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியும் காலப்போக்குல கூட்டு குடும்பத்தோட அருமை நாம எல்லாருமே தேவைன்னு யோசிச்சு பாப்பாங்க அதனால நீங்க அத பத்தி எல்லாம் நினைச்சு கவலைப்படாதீங்க இத்தனை நாள் தொட்டதுக்கெல்லாம் நம்மள குறை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்கல்ல இனிமே யார் இருக்காங்க குறை சொல்றதுக்கு சொல்லுங்க அவங்களே சமாளிச்சு தானே ஆகணும் கஷ்டமோ நஷ்டமோ அவங்களுக்கு குடும்பம் ஆயிடுச்சுல சரி மீனாட்சி அதெல்லாத்தையும் விடு குழந்தைய பார்க்க முடியலையேங்கிற கவலை தான் எனக்கு அதிகமா இருக்கு இந்த வயசுல நான் கடவுள் கிட்ட என்ன ஆசைப்பட்டு கேட்டேன் தினமும் சாமி கும்பிடுறேன் இந்த ஒரு ஆசைய கூட அவரு நிறைவேற்றி வைக்க மாட்டேங்கிறாரு அவருக்கு என் மேல என்ன கோவமோ என்னவோ அச்சிச்சோ அம்மா என்னம்மா உங்க மேல யாருக்குமே எந்த கோவமும் கிடையாது நீங்க எப்ப வேணாலும் சரவணன் வீட்டுக்கு போகலாம் குழந்தைய தூக்கி கொஞ்சலாம் இது பாருங்க ஆனந்தியா இருக்கட்டும் பானுமதியா இருக்கட்டும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வேண்டாத ஆளு பிடிக்காத ஆளு நான் தான் அம்மா அதனால நீங்க அவங்கள பாக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இந்த வீட்டுல அம்மாவுக்கு எந்த அளவுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் இருக்கோ அதே மதிப்பு மரியாதையும் அதே இடமும் தான் உங்களுக்கும் தேவையில்லாம மனசை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இங்க பாருங்க நீ மத்தவங்க உங்களை கண்டபடி பேசிட்டு இருக்க பாத்துட்டு எங்களால சும்மா இருக்க முடியாது உங்களை மறந்துட்டு எங்களை மட்டும் கூப்பிட்டு வச்சு விருந்தே போட்டாலும் அது எங்களுக்கு விஷம் தான் அதனால அதெல்லாம் மறந்துருங்க நீ ஐயோ நான் சொல்லணும்னு நினைச்சு மறந்துட்டேன் உங்களை பார்த்த உடனே தான் ஞாபகம் வந்தது வளர்மதியோட மாமா ஃபோன் பண்ணியிருந்தாரு அன்னைக்கு உங்களை பார்த்து பேசினதுல ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னாரு என்ன சொல்ற மீனாட்சி நம்ம சண்முகத்தை அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா அவங்க வீட்டில் எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க என்னம்மா நம்ம சண்முகன் தம்பியை எப்படி பிடிக்காம போக சொல்லுங்க நம்ம குடும்பத்து நபர் யாரையுமே யாருக்குமே பிடிக்காம இருந்தது இல்ல நம்ம தம்பிக்கு என்ன சரியான வேலையை நிர்வாகம் பண்ற திறமை ஈ எறும்புக்கு கூட துரோகம் பண்ணாத மனசு பெரியவங்கள மதிக்கிற குணம் பெருசா படிக்கலைங்கிற ஒரு குறைய தவிர இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது அது ஒரு குறையாவே தெரியாதுமா ஏதோ நாம பண்ண தப்பு பானுவை பொறுத்தும் இல்லாம சண்முகம் தம்பிக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சது விதி யார விட்டது சொல்லுங்க அவங்களுக்கு நம்ம தம்பிய ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குமா அன்னைக்கு சரியான சந்தர்ப்பம் இல்ல அதனாலதான் வீட்டுக்கு வர முடியாத சூழ்நிலை இந்த வாரத்துல ஒரு நல்ல நாளா பார்த்து அவங்க வீட்டுக்கு போய் பொண்ணு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் அதுதான் மரியாதையா இருக்கும் கூட அவங்க 
எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குமா ஏனி பானு நீ இதில ஏதாவது குழப்பம் பண்ண மாட்டாங்களா எல்லாமே கைகூடி வந்துருச்சு இந்த சமயத்துல யாராவது ஏதாவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்புறம் ரொம்ப தர்ம சங்கடமா போயிடும் ஆனா அவங்க கோர்ட்ல பண்ண பிரச்சனை அதுக்கு அண்ணன் சொன்ன பதில் இதெல்லாம் மேல மேல எல்லாருக்கும் தேவையில்லாத மன உளைச்சலை தான் உண்டு பண்ணிருக்கு அதான் கொஞ்சம் பயமா இருக்கு ராஜேந்திரன் சொல்றதும் சரிதான் அண்ணி ஏன்னா நான் விவாகரத்துக்கு சரின்னு சொன்னபோது கூட வீராப்பா வாணு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டா அது நம்மளை பத்தி எல்லா விஷயத்தையும் தெளிவா சொல்லிட்டோம் இல்லையான்னு சொல்லல பாப்போம் இல்ல தம்பி அவங்க குடும்பத்தை பார்த்தா மத்தவங்க சொல்றத நம்புற மாதிரி தெரியல ஆனா நாம சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிடலாம் சரி நம்ம விஷயத்த அப்புறமா பேசிக்கலாம் நீங்க முதல்ல சாப்பிட வாங்க அப்புறம் நீங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் அவருக்கு போன் பண்ணி அவரை மாத்திர கரெக்டா போட சொல்லிடுங்க நான் கால் பண்ணிட்டேன் மறந்துருவாரு அதனாலதான் சொன்னேன் சரி அண்ணி சொல்றேன் வாங்க சரி கிடைக்காது <laughs> கொஞ்சம்ிக்கலாம் இருக்கணும் <laughs> கண்டிப்பா அங்கதான் இருப்பா நீ எப்படி அவளை ஸ்ட்ராங்கா சொல்ற மேபி இவ வேணா அங்க போலாம் பட் உன்ன மாதிரி அங்க ஒருத்தி இருப்பான்னு என்ன நிச்சயம் அவ லாஸ்ட் டைம் என்ன பார்த்து பேசும்போது கிளியரா சொன்னான் நீங்க தோணி மலை வருவீங்கல்ல அங்க பாக்கலாம் என்னடி நீ இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு நீ பேசுறது எப்படி எக்ஸ்ட்ரீமா போய் யோசிக்கிற பாரு எதுக்கு உனக்கு இந்த மாதிரி தேவையில்லாத ரிஸ்க் யாரோ ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னு அங்க இருப்பாங்கிறதுக்காக நீ கிளம்பி போகணும் ஒருத்தி இல்லாம கூட இருக்கலாம் இல்ல இல்ல அஷிகா நோ சான்ஸ் அந்த கோர்ட்ல காமிச்ச போட்டோஸ் எல்லாம் நம்ம மார்பிங்னு சொல்லலாம் அன்னைக்கு அந்த கையில் விழி காமிச்சாலே அந்த போட்டோஸ் பார்த்தல அது ஒரிஜினல் என் மாதிரி இன்னொருத்தி கண்டிப்பா இருக்கா ஐ எம் டேம் ஷியர் அபவுட் இட் அவளை பார்க்கணும் எனக்கு அவளை மீட் பண்ணதுக்கப்புறம் 
என் லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஆஷிகா ஐ வாண்ட் டு மீட் ஹா ஐ ரியலி வாண்ட் டு மீட் ஹா என்ன நினைக்கிறேன் <laughs> எதையாவது தேடுறேன்னு சொல்லி பெரிய சிக்கல் எதுவும் மாட்டிட போறாங்க நாளைக்கு இதை பத்தி அவகிட்ட கேட்டுங்களே இன்னொரு விஷயம் மீனாட்சி நம்ம வளர்மதி வந்த பிறகு நீ எந்த வேலையும் செய்ய கூடாது எல்லாம் அவ பாத்துக்குவா ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேண்டாங்க அவ நிம்மதியா வந்து எங்க தம்பி கூட சந்தோஷமா வாழ்ந்தாலே போதும் வழக்கமா நான் என்ன வேலை பாக்குறேனோ அதை நானே பாத்துக்கிறேன் அப்புறம் நாங்களும் வரதா தான் இருந்தோம் ஆனா அதுக்குள்ள நீங்க இங்க வருவீங்கன்னு கொஞ்சம் எதிர்பார்க்கல அதான் ஆமா விட்டா மாப்பிள்ளைய கையோட கூட்டிட்டு போயிடுவீங்க போல இருக்கு ஆமா மீனாட்சி வந்தா கையோட கூட்டிட்டு போயிடுறேன் பாருங்கம்மா பாரு <laughs> 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 என்ன சொல்றீங்க <laughs> 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 
சரிங்க தேதி குறிப்பீங்க வாழ்க்கையை <laughs> 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 உங்களுக்கு கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கா உங்க பொண்ணோட வாழ்க்கையை நீங்களே பாழும் கணத்துல தள்ள பாக்குறீங்களா இந்த குடும்பத்தை பத்தி வெளியே எங்கயும் விசாரிச்சீங்களா ஒரு மருமக செத்து பொழைச்சு கொர பிரசவம் ஆகி தப்பிச்சா போதும்னு தனி கொடுத்தனும் ஓடி போயிட்டா என்ன இவரு எனக்கு விவாகரத்து கொடுத்து என் கேரக்டரை அசாசினேட் பண்ணி கோர்ட்ல என்ன அசிங்கப்படுத்தி என் கரியரை கெடுத்து என் வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்டாரு என்ன ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிட்டாரு எங்க அவ இது வீட்டுல ஒரு ஜால்ரா இருப்பாளே உங்க ஜால்ரா எங்க அவ வைஜெயந்தி இல்லையா அந்த வைஜெயந்தி பத்தி ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்லையா ராஜேந்திரனோட மனைவின்னு சொல்லிருப்பாங்களே ஆமா அவங்க பேருக்கு ராஜேந்திரனோட மனைவி ஆனா உங்க வீட்டு வருங்கால மாப்பிள்ளதான் அவளுக்கு எல்லாமே ஆசைப்படலாம் வாழ்க்கைதான் <laughs> <laughs> என்னோடிய <laughs> உங்க வீட்டு பொண்ணோட வருங்கால மாமியா வெரி ஸ்மார்ட் அண்ட் வெரி ஸ்வீட் ஐயோ இப்படி ஒரு மாமியாரான்னு எல்லா மருமகளும் கொண்டாடுற ரகம் அப்படி கிடையாது ரொம்ப சீப்பான சீட்டிங் ஆளுன்னு எனக்கு இப்பதாங்க தெரிஞ்சது இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டா மற்றவங்க யாரு எப்படின்னு ரொம்ப நல்லா எடப்போட தெரிஞ்ச எனக்கே வேணும் <laughs> என்ன 
என்னை இவ்வளவு தூரம் கேவலப்படுத்தி என் கரியரை ஸ்பாயில் பண்ணிட்டு நீங்க கல்யாணம் பண்ணுவீங்களோ நடக்காது நான் சும்மா விட மாட்டேன் இந்த கல்யாணம் நடக்காது நினைக்கிறேன் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 